Eine Skala, die fast jeder Orthopädietechniker kennt, ist der Muskelstatus nach Yonder. So richtig kritisch betrachtet, haben wir den aber in der Ausbildung nicht, oder? Hat der auch Schwächen? Wie funktioniert die Skala eigentlich? Wie hilft mit ihm Alltag? Alles Fragen, die wir heute beantworten. Auf eine neue Runde bei Gottet. Also, warum tun wir uns das eigentlich an und wollen messen, wie stark die Muskeln der Patienten sind? Weil man wissen will, was das Grundproblem ist, was genau vom gesunden Standard abweicht und damit erklären zu können, warum zum Beispiel ein Patient so geht, wie er geht, ob sich die jetzige Situation verbessert oder verschlechtert hat und um letztendlich als Orthopädietechniker eine sinnvolle Versorgung planen zu können. Ohne einen Plan, der sich an der aktuellen Situation vom Patienten orientiert, wird das nichts. Also, kleiner Spoiler. Das ist schon sehr sinnvoll, wenn man sich den Muskelstatus des Patienten genauer anschaut. Was auch sinnvoll ist, wenn ihr ein Abo da lasst, damit ihr kein Orthopädietechnik-Thema mehr verpasst und so Schritt für Schritt immer besser werdet. Wir wollen also herausfinden, ob die Muskeln des Patienten normal stark oder schwächer als gewöhnlich sind, damit wir wissen, wo wir eventuell unterstützen müssen. Wie machen wir das jetzt ohne spezielle Messgeräte? Wir nehmen das her, was wir immer dabei haben, unsere Hände. Für das Manual Muscle Testing gibt es mehrere Skalen, die meisten haben aber den gleichen Grundaufbau. Generell misst man mit diesen Skalen, welchen Widerstand der Muskel überwinden kann. Weil wir ja keine Kraftmesstechnik dabei haben, verwenden wir die Widerstände, die immer vor Ort sind. Einmal unsere eigene Muskelkraft, die Schwerkraft und das Gewicht der Extremität. Das sind die Widerstände, die durch die Skala von Yanda abgefragt werden. Eigentlich gar nicht so schwer. Es gibt aber auch noch andere Skalen für das manuelle Muskelkrafttesten. Die unterscheiden sich meistens nur in ein paar Details, sind aber vom Grundaufbau relativ ähnlich. Bei uns hat sich die Skala nach Yanda vom Namen her sehr weit verbreitet. Und die ist so aufgebaut. Sechs Level, die ein Muskel haben kann. Bei 4 und 5 muss der zu testende Muskel gegen einen mittleren oder starken Widerstand vom Tester andrücken. Was ein mittlerer oder starker Widerstand ist, entscheidet ihr in dem Fall selbst. Bei 3 muss der Muskel ohne Hilfe die Schwerkraft überwinden. Bei 2 eine volle Bewegung und der Ausschluss der Schwerkraft schaffen. Und eine 1 bekommt der Muskel, wenn er schaffen kann zu zucken. Die 0, ja, wenn gar nichts passiert. Auch wenn der Patient das will. Und das Ganze bekommt der Muskel nur, wenn er das Kraftniveau über den gesamten Bewegungsumfang schafft. Ein bisschen gilt nicht. Eigentlich ganz leicht, oder? Was messen wir eigentlich ganz genau? Also ich meine genau. Die Muskelkraft, oder? Wenn ich schon so blöd nachfrage, wird das das nicht sein. Nehmen wir den Quadrizeps, also den Kniestrecker. Ihr haltet am Unterschenkel dagegen und der Patient soll das Knie strecken. Das misst doch die Muskelkraft oder etwa nicht? Äh, nein, nicht direkt. Das misst das Drehmoment, was der Muskel erzeugen kann. Und das ist ein entscheidender Unterschied, den man kennen muss. Aber zum Glück seid ihr jetzt hier. Der Drehpunkt ist hier zum Beispiel der Kniedrehpunkt. Und der Hebelarm jeweils der Abstand von der Ansatzstelle vom Muskel zum Drehpunkt. Also je weiter der Muskel weg ist vom Gelenkdrehpunkt, desto höher ist das Drehmoment und desto stärker fühlt er sich an. Wir fühlen nur das Drehmoment, was der Muskel erzeugt, wenn wir den Muskel testen. Kleine Frage am Rande. Warum haben wir eine Kniescheibe? Was bewirkt die? Die erhöht den Hebelarm des Quadrizeps und hilft somit ein stärkeres Streckmoment zu erzeugen. Deshalb tun sich Patienten mit dem Kniestrecken sehr schwer, wenn die Patelle weiter oben sitzt oder sogar ganz weg ist. Am Ende kommt weniger Kraft an, obwohl der Muskel volle Power hat. Da haben wir schon den ersten Haken bei dem Ganzen. Wenn euer Patient einen Patellahochstand hat, kann der Muskel noch so stark sein. Am Ende kommt weniger an. Also hier ist die Ursache nicht der Muskel, sondern etwas anderes. Also ist der Hebelarm genauso wichtig wie die Kraft. Das erklärt auch so manches in der Anatomie. Je weiter eine Ansatzstelle vom Drehpunkt weg ist, desto mehr muss sich der Muskel kontrahieren, um das Gelenk weit zu bewegen. Bei manchen Gelenken nützlicher, bei anderen weniger. Am Ellenbogen zum Beispiel ist das ganz praktisch, wenn wir den Unterarm weit bewegen können. Deswegen ist die Ansatzstelle des Bizeps nah am Gelenk. Kein so starkes Drehmoment, aber dafür bewegt sich der Unterarm weit, wenn sich der Muskel ein bisschen kontrahiert. Und dieser Abstand beeinflusst die Muskelkraft, die wir beim Testen fühlen. Wenn der Bizeps weiter distal ansetzen würde, müsste er sich sehr weit kontrahieren, damit am Arm mal was passiert. Aber wir könnten mehr Kraft erzeugen. Und hier muss die Natur abwägen. Ihr messt also nicht direkt die PS, sondern wie viel Leistung am Ende wirklich auf der Straße ankommt. Und dies von weit mehr Faktoren abhängig als nur von dem PS. Gute Reifen, gute Übersetzung, ein motivierter Fahrer und so weiter. Das gleiche haben wir, wenn wir den Muskel per Hand testen. Und da kommen wir schon zu Dingen, die das Ergebnis beeinflussen können. 
ohne dass euer Muskel schwächer sein muss und auf die ihr beim Testen unbedingt aufpassen müsst. Die Motivation des Patienten. Wenn man keinen Bock hat oder eure Anweisungen nicht versteht, wird das schwierig. Ein weiterer wichtiger Punkt. Die Skala sagt nichts darüber aus, wie oft euer Patient das Kraftniveau schafft. Wenn man nach dem zweiten Mal schon fix und alle ist, aber beim ersten Mal eine 5 schafft, sagt die wenig aus. Schaut euch deswegen auch unbedingt bei manchen Muskeln die Wiederholungszahlen an. Wie zum Beispiel bei der Wade. Wie oft kann sich der Patient auf einem Bein auf die Zehenspitzen drücken? Erst ab 20 Mal spricht man von einem gesunden und kräftigen Muskel. Probiert's mal aus. Bei ca. 5 Wiederholungen wird sogar mit dem normalen Gehen schon schwierig. Aber eine 5 kann man durchaus beim ersten Versuch erreichen. Auch wie gut Patienten einen Muskel ansteuern können, kann euer Muskelkraftergebnis so richtig zerschießen. Eine riesen Fehlerquelle seid ihr selbst. Nur die Werte 0 bis 3 sind einigermaßen objektiv. Ab 4 müsst ihr entscheiden, ob das jetzt ein starker oder mittelstarker Widerstand war. Studien haben belegt, dass diese zwei Level nicht gut reproduzierbar sind. Diese Paper findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Testet ihr einen kräftigen Patienten, seid aber selbst nur halb so schwer, gebt ihr eher eine 5 als euer Kollege in der höheren Gewichtsklasse. Je nachdem, wo ihr mit eurer Hand gegenhaltet, braucht ihr mehr oder weniger Kraft, weit distal am Unterschenkel, hoher Hebelarm, wenig Kraft. Nah am Knie kann man schon fast nicht mehr gegenhalten. Und das war leider noch nicht alles. Und wieder stelle ich euch die Frage, was messen wir hier ganz genau? Also welche Art von Kontraktion? Die konzentrische Muskelkraft. Euer Muskel kann auf diese drei Arten arbeiten. Konzentrisch, isometrisch, exzentrisch. Beim konzentrischen Arbeiten verkürzt sich der Muskel beim Anspannen. Isometrisch heißt, er bleibt gleich lang, wie bei einer Plank oder Hocke. Und exzentrisch heißt, er wird länger, wenn er sich anspannt. Und wir messen hier keine exzentrische Muskelkraft, die sich durchaus anders darstellt und ebenso wichtig ist. Also wisst, was ihr misst. Nächste Fehlerquelle. Schmerzen. Wenn dem Patienten etwas wehtut, geht die Motivation sowas von in den Keller. Verständlicherweise. Also, wenn der Patient Schmerzen hat, vergesst es. Das wird nichts. Wie ihr seht, gibt es genug, was die Ergebnisse wirklich stark beeinflussen kann. Trotzdem ist ein Muskeltest im Alltag echt nützlich. Wenn ihr alle Muskeln durchgetestet habt, kann ein Profil so aussehen. Und schon habt ihr eine Idee davon, welche Muskeln schwächer sein können. Das kann zum Beispiel zur Konfiguration von Orthesen verwendet werden. Eine alte OT-Daumenregel ist, fällt die Wade aus, AFO mit ventraler Anlage. Wade plus Oberschenkelstrecker, CAFO mit rückverlagertem Gelenk. Wade, Oberschenkel und Hüftstrecker, CAFO mit gesperrtem Gelenk. Ab Janda 3 oder schlechter kann man ungefähr von einem ausgefallenen Muskel sprechen. Mit so einem Profil könnt ihr euch Gangmuster erklären, Kompensationen begründen oder wie gesagt eure These gestalten. Der Test hat seine Berechtigung. Jetzt kommt das fette Aber. Diese Scores sind grobe Richtlinien. Die Ergebnisse können von so vielen Faktoren außer der Muskelkraft abhängig sein, vor allem Level 4 und 5, dass man die nicht haarscharf voneinander trennen kann. Der Muskelstatus ist eher ein älterer Kompass, der hin und wieder eher das Wackeln anfängt, als ein modernes, präzises Navi. Aber zur groben Orientierung reicht er aus, wenn man auf ein paar Dinge aufpasst und das nicht die einzige Entscheidungsgrundlage für die ganze Therapie ist. Hier sind ein paar Tipps, um den alten, rostigen Kompass ein wenig aufzupolieren. Ihr müsst erstmal sicherstellen, dass ihr wisst, wie man genau die Tests ausführt. Das muss man üben und nicht nur einmal. Dazu müsst ihr wissen, wie ihr den Patienten richtig stabilisiert und noch viel wichtiger, wie ihr den Muskel überhaupt testet, den ihr testen wollt. Ein kleines Beispiel. Ihr wollt die Kraft des Musculus soleus in der Wade testen. Und dann müsst ihr das mit einem gebeugten Knie tun. Sonst habt ihr die Kraft des Gastrocnemius dabei. Gebeugt nur soleus, gestreckt beide. Also, solche Details gibt es immer wieder. Also, schlau machen und üben. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einer Anleitung wie ihr grob die unterschiedlichen Kraftniveaus testet und passt zusätzlich auf diese eben beschriebenen Eigenheiten auf. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr eine 4 oder 5 geben sollt, probiert folgendes. Nehmt bei einseitig Betroffenen die Gegenseite als Referenz oder nehmt andere Tests zur Orientierung dazu, wie das auf die Zehenspitzen stellen auf einem Bein. Wie oft das der Patient dann am Ende schafft, hat schon eine gute Aussagekraft, welches Level der Muskel ungefähr erreicht. Vorhin haben wir mal gesagt, der Patient muss die Kraft über den gesamten Bewegungsumfang ausüben können. 
Kleiner Spoiler. Im Alltag wird das auch bei Kontrakturen oder Spastiken verwendet. Ihr stoßt immer wieder auf Abwandlungen dieser Tests. Andere Skalen verwenden mehr Score-Levels, damit man das besser differenzieren kann. Ist eine super sinnvolle Sache und ist auch wirklich wert, sich mal anzuschauen. Manche differenzieren ein bisschen mehr als die klassische Skala. Jetzt kennt ihr euch ja aus. Schaut euch ruhig um und nehmt das, was für euch am meisten Sinn macht. Mit dem Handwerkszeug lasse ich euch jetzt mal auf die große Welt los. So eine Versorgungsplanung sollte immer im Team stattfinden. Arzt, Techniker, Therapeut und so weiter sollten daran beteiligt sein und gemeinsam das Ding einmal abnicken. Wenn ihr noch weitere Anregungen im Bereich Orthopädietechnik braucht, schaut doch mal hier rein. Das erste Lehrbuch, was du im Hintergrund laufen lassen kannst. Bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht ärgern.